Y a continuación quisiera contarles que los niños de la Escuela Bíblica Infantil, como es de costumbre en nuestra comunidad, este verano participaron de un retiro llamado Descubriendo a Jesús en el Antiguo Testamento. En este retiro, los niños se sumergieron en las historias del Antiguo Testamento, explorando cómo la imagen y la presencia de Jesús se reveló desde la creación. Y ellos el día de hoy quieren realizar una intervención teatral que nos muestra cómo Jesucristo se ha presentado desde el Antiguo Testamento. Recibamos a los niños de la Escuela Bíblica Infantil con un cariñoso aplauso. Bienvenidos a un viaje fascinante a través del Antiguo Testamento, una colección de 39 libros que revelan la presencia de Jesús desde sus páginas. Aunque pocas veces lo pensamos, la relación de Jesús con la humanidad no comienza en el Nuevo Testamento, sino que estuvo desde el principio de la creación, presentándose como el cumplimiento de todas las promesas, desde Génesis a Apocalipsis. Acompáñanos y descubramos juntos los tesoros que alberga este antiguo legado. Hola a todos, soy Abraham, el padre de la fe. Dios prometió que en mi... Dios prometió en mi descendencia que serían benditas todas las naciones. Esta promesa apunta a Jesús, quien sería la bendición para toda la humanidad. Shalom, soy Moisés, guía del pueblo de Israel. Liberé al pueblo de la esclavitud en Egipto. Y esto representa la libertad del pecado que Jesús nos dio. Hola, soy Josué, líder de la conquista de la tierra prometida. Mi nombre es una versión hebrea del nombre Jesús, el líder definitivo que nos llevará a la verdadera tierra prometida, el reino de Dios. Hola, soy Ruth y ella es mi suegra Noemí, con quien decidí quedarme luego de una gran pérdida. Mi historia refleja, al igual que Jesús, nos quiere dar una vida mejor, de amor, lealtad y un lugar eterno en su familia. Hola, soy David. Siendo pequeño de ratón gigante, mi reinado y la promesa de un rey eterno, Señor a Jesús como mi descendiente, el verdadero rey que gobernará para siempre. Soy Esther. Soy Esther, una mujer muy valiente. Que Dios usó para salvar a su pueblo. Dios me demostró que tiene un propósito para todos. Igual como que Igual como Jesús se sacrificó por amor a su pueblo. Soy Job. Mi vida ha sido marcada por, por el sufrimiento y la enfermedad. Pero al no rendirme la fe, obtuve la victoria igual como Jesús la obtuvo a través de la muerte y el sufrimiento. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Soy Isaías, el profeta. Mis numerosas profecías apuntaron a Jesús como el Mesías prometido. Porque nos ha nacido un niño, un hijo se nos es dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y llamará su nombre. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Soy Daniel. Estuve en una fosa con leones y no me hicieron daño. Y mis tres amigos estuvieron en un horno de fuego y por intervención de Dios no fueron dañados. Mi vida refleja la fidelidad de Jesús en medio de la adversidad en los momentos más difíciles. Hola a todos, soy Jonás. Fui, fui tragado por un gran pez y estuve ahí tres días. Ese tiempo en el vientre del pez es una imagen de la muerte y resurrección de Jesús. Hola, soy Malaquías. Mi tarea fue preparar el camino para alguien muy especial. La profecía dice, 
Miren, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Entonces, el Señor que ustedes buscan con tanto entusiasmo sin duda vendrá. Cada una de estas historias... Cada una de estas historias refleja la fidelidad de Dios en medio de la adversidad. Que la vida de estos personajes nos inspire confianza y fortalezca nuestra fe en el Dios que cumplió las promesas del Antiguo Testamento y que lo sigue haciendo hoy. Démosle un aplauso más fuerte a los niños de la Escuela Bíblica Infantil por esta maravillosa presentación y también a las maestras y maestros por su dedicación, entrega y por plantar la semilla de la fe en los niños de nuestra comunidad.